Boa tarde, boa tarde a todos e todas. É, estamos aqui é, com o programa é, iniciando, o nosso programa Pauta Brasil, que é um programa produzido pela Fundação Perseu Abramo, é, transmitido ao vivo em, é, em rede com quatro parceiros, a TV 247, é, o Fórum TV, DCM TV e TVPT, e também pelos Facebooks da Presidenta Dilma e de Fernando Haddad. Então, é uma honra estarmos essa tarde, esse início de noite, é, com o nosso Arthur Quioro, ex-ministro no governo da Presidenta Dilma. Arthur é médico, sanitarista, doutor em saúde coletiva. É, e também está entrando né, o nosso Edinho Silva, que está atualmente como prefeito de Araraquara, e tem muito para apresentar para a gente da forma como está enfrentando esse desafio é, da pandemia. Edinho, acho que teve problema com a conexão, mas assim que ele voltar, eu torno a, a, a apresentá-lo. Edinho é, foi dirigente partidário, deputado estadual pelo PT em São Paulo, é, foi, foi ministro também da Secretaria de Comunicação, bem-vindo Edinho. Foi ministro também na Secretaria de, de Comunicação do governo Dilma, e agora está com esse grande desafio de salvar vidas né, na cidade de Araraquara e vai trocar conosco aqui a sua, a sua grande experiência. Então, o nosso programa começa, o nosso tema é um tema importante para o que está sendo discutido atualmente, que é exatamente a omissão de Bolsonaro e o colapso nas cidades. Então, podemos começar, eu sou Ana Paula Soter, sou médica sanitarista, é, doutorando em saúde coletiva e fui ex-secretária executiva aí junto com o nosso ministro Quioro. É, você, Edinho, tem um compromisso né, no final da, da, da apresentação, acho que às cinco e meia, é, eu acho que poderia começar com ele e depois a gente partiria né, para o ministro Quioro. Edinho, com a palavra, seja bem-vindo, é, boa tarde. Boa tarde, Ana Paula, boa tarde, Arthur, eu não sei se o, se o som está bom, aí está dando para ouvir. Está bem, sim. Então, tá bom. É, primeiro, é, um, é uma imensa alegria, Ana Paula, estar aqui com você, com o Arthur. É, eu, eu, eu me sinto honrado né, de estar participando é, de um momento como esse, com pessoas que têm a história que vocês têm. E se você me permite, Ana Paula, eu, são raras oportunidades de estar com o Arthur falar o quanto que eu, que eu tenho respeito por ele, ele que construiu uma página belíssima na saúde pública desse país, como nosso ministro. É, e a gente vê o quanto que a falta de um ministro é, como o Arthur, né, e como tantos outros companheiros tiveram à frente do Ministério da Saúde, como Padilha, né, como Humberto, o quanto que faz falta um ministro comprometido com o SUS, comprometido com a saúde pública. Eu, eu, eu quero aqui fazer rapidamente um, uma exposição, até porque nós estamos aqui, você imagina o jeito que está a minha vida, né? nós estamos é, no fronte enfrentando a pandemia e eu tenho uma reunião agora com o governo do estado por conta de abertura de leitos, mas eu, eu pedi... É, para entrar um pouquinho mais tarde, né? na verdade a reunião está prevista para começar às 5, porque eu, eu quero estar tá aqui, pelo menos de alguma forma, participar desse debate, e claro, tenho que estar tá lá também pela pela urgência do tema e, e pela importância de nós estarmos gerando leitos nesse momento é, da vida pública brasileira. Mas eu, eu quero falar... Arthur, né? e não perder a oportunidade de estar com você e com a Ana, rapidamente, do que é que nós constatamos aqui em Araraquara. Né? É, Araraquara, em 2020, foi referência né? no combate ao Covid. Nós fizemos tudo aquilo que os epidemiologistas, os infectologistas, os cientistas dizem que tem que se fazer no enfrentamento a uma pandemia. Nós fizemos é, testagem em massa, né? Foram, hoje nós estamos 
mais de 34 mil testes por 100 mil habitantes, é o dobro, mais que o dobro do Brasil, um terço a mais que o estado de São Paulo. Né? Fizemos uma parceria com a, a Unesp, é, com o laboratório da Faculdade de Farmácia de Araraquara, que é uma faculdade centenária, e conseguimos ter PCR é, com resultado no mesmo dia, portanto, nós tínhamos resultados... No mesmo dia, nós, equipes de bloqueio, consulta domiciliar, telemedicina, tudo aquilo que a ciência diz que você tem que fazer para enfrentar, enfrentar uma pandemia. Abrimos o um hospital de campanha com leitos de suporte respiratório, leitos de enfermaria. Abrimos uma outra unidade de suporte só com leitos de enfermaria e, e leitos de estabilização. Enfim, conduzimos bem o processo da pandemia, até que Araraquara foi a menor letalidade em cidades com mais de 100 mil habitantes do estado de São Paulo, é a terceira menor letalidade do Brasil. Quando foi em final de janeiro, Ana e Arthur, nós, nós por essa estrutura que nós montamos, montamos um centro de pesquisa de Covid-19 para sistematização de informações, nós notamos de uma semana para outra um aumento muito grande da média móvel, né? É, e isso nos chamou a atenção, e os, e, e, e os relatos que vinham, nós temos montamos aqui também, transformamos uma UPA num centro de referência só para atender sintomático de, de coronavírus, para não deixar o paciente ficar girando pela cidade, e os médicos dessa unidade diziam que tinha uma mudança na característica do paciente que procurava a unidade. Geralmente, é, ele chegava evoluindo, evoluindo na doença de forma muito rápida e uma característica que a doença não tinha, ela, ela, ela evoluía em pacientes jovens clinicamente saudáveis. Até então era difícil você ver um paciente jovem, a doença evoluindo e demandando leite, tão pouco leite de UTI. E, e, e essa mudança também nos chamou a atenção e nós temos aqui um posto avançado da Faculdade de Saúde Pública da USP, e temos, é, via é, esse posto avançado, que é o CESA, um, uma relação muito boa com, com o Instituto de Medicina Tropical da USP. E nós remetemos essas amostras do, do, do final de janeiro para o IMT. E a devolutiva do IMT, liderado pela, doutor, pela doutora Esther Sabino, é que nós, havíamos, nós já estávamos circulando em Araraquara com contaminação... É, do, com contaminação doméstica da, da mutação do, do coronavírus no Brasil que é o, o, o a cepa de Manaus e começamos a, a e continuamos mandando amostras para o IMT para você ter uma ideia hoje a consolidação de dados 70% das amostras que nós temos remitido a IMT ela é da nova cepa e, 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 e que, a, a curva de contaminação em Araraquara cresceu muito. Quando nós tivemos essa notícia no começo de janeiro, imediatamente nós aumentamos a política de isolamento, conversamos muito com os infectologistas, com a Faculdade de Saúde Pública da USP, com o IMT, com a Faculdade de Medicina da Unesp do Catu, o Carlos Fortaleza nos ajudou muito, e nós imediatamente tomamos as providências necessárias, ou seja, começamos a correr para ampliação de leitos, né? porque nós enxergamos Manaus, nós vimos Manaus, e com uma semana de distanciamento, aumentando a política de distanciamento, a curva não baixou, foi quando nós adotamos o lockdown, que, é, lockdown sem transporte público, os, os primeiros seis dias do lockdown, nós inclusive fechamos supermercados, porque tudo aquilo que aglomera, nós fechamos. Né? E mantivemos abertas só as farmácias as unidades de saúde, nem transporte público. Claro que no sétimo dia nós reabrimos supermercados para garantir o abastecimento de alimentação da população e hoje é o primeiro dia da volta do transporte público, dez dias depois dessa, dessa medida mais dura de isolamento. Fizemos isso olhando a ciência, olhando a produção científica, olhando tudo aquilo que a ciência nos dizia, que se você não tem vacinação em massa numa pandemia, 
você só tem uma medida a ser tomada para enfrentar a pandemia, pandemia, que é o isolamento social. E a pressão de leitos, Arthur e Ana, ela é imensa. E o que eu tenho dito é que é, é, é como se você estivesse fotografando o passado. Né? A pressão de leitos hoje ela é decorrência da contaminação de 10 dias atrás. Todas as medidas que nós tomamos de isolamento, elas vão se refletir na segunda semana de março, né? isso se a curva de contaminação cair, e que nós acreditamos que ela vai cair por conta das medidas adotadas. E eu tenho dialogado muito francamente com a cidade. A economia, as atividades da cidade, elas vão voltar de acordo com a curva de contaminação. Se a curva entrar em declínio, nós voltamos e vamos retomando as atividades. Se a curva for mantida no platô tão elevado como ela está hoje, não há como ir voltando com as atividades. Ou seja, é a ciência que vai nos dizer efetivamente o que nós vamos fazer. Mas eu quero aqui ponderar algumas questões. Só para vocês saberem, em 2020 inteiro, nós perdemos um paciente com menos de 40 anos. Nesses dois meses de pandemia, nós já perdemos 10 pacientes com menos de 40 anos. Nós estamos entubando aqui em Araraquara jovem de 21 anos, de 26 anos, de 30 anos. Ou seja, a nova variante do coronavírus, ela, ela tem uma carga, o paciente tem uma, tem uma carga viral muito mais alta, porque ele contamina muito mais. E o, e o vírus, ele é muito mais agressivo. Ele é muito mais agressivo, o que significa que ele tem uma letalidade maior. Então, diante desse quadro, é que nós... É, eu tenho circulado um texto né, para que a gente possa tentar... É, pelo menos eu possa contribuir de alguma forma com esse momento. E eu quero aqui rapidamente fazer uma síntese desse texto que eu, que eu, que eu tive iniciativa de escrever, junto com outros companheiros que também têm formulado, enfim. É uma carta que a Fundação Perseu Abramo... É, é, está circulando também, que tem uma parte das minhas contribuições e outras contribuições também, que, primeiro, é a defesa, nesse momento, de uma política de vacinação em massa. Ou seja, se você só tem uma forma de enfrentar uma pandemia, é com vacinação em massa. né E aqui eu, eu entendo a situação dos governadores. Acho que, diante de um governo que não prioriza a saúde pública, que não prioriza a vacinação. E o Arthur, que foi, o Arthur que foi ministro, e você, Ana, que trabalhou no Ministério, você sabe do que eu vou falar. O, o governo tem todo o instrumental possível e imaginável para monitorar qualquer epidemia ou pandemia ou doença transmissível. É, eu não consigo entender como que um governo, com todas as informações que ele tem em mãos, esse governo, em dezembro, já... Com, com, com Manaus já sendo uma realidade, ele descredencia os leitos SUS, portanto, ele desmonta a, a estrutura do SUS de enfrentamento à pandemia. Eu não consigo entender, e eu vou dizer aqui, Arthur, muitas vezes a gente fica falando, falando de crime de responsabilidade, se tem um crime de responsabilidade que esse governo tem cometido, é um crime contra a vida, que é ele ter ignorado, eu tenho, duvido que a vigilância epidemiológica que a vigilância sanitária na estrutura do Ministério da Saúde não tenha produzido relatórios e ter dito, olha, tem algo muito estranho vindo de Manaus, tem algo muito pesado vindo de Manaus, portanto, vamos manter a estrutura de enfrentamento à pandemia, vamos manter os leitos SUS funcionando. E se Manaus tem uma crise de produção de oxigênio, Arthur e Ana, como pode o governo não ter acionado a cadeia produtiva hospitalar brasileira de produção de gases, de oxigênio de alta pressão, para que nós hoje não estivéssemos vivendo o que nós estamos vivendo. Hoje, Arthur, se o governo liberar recursos para ampliação de leitos, nós não temos usina de oxigênio na prateleira para entregar para os municípios, nem para os governos estaduais. Não há estrutura para garantir aumento de produção de leitos, porque, vou dar um exemplo para vocês, só para vocês entenderem o tamanho da dramaticidade. Nós produzimos um hospital de campanha com 51 leitos, 20 leitos do TI, 31 leitos de enfermaria, o que para 2020 foi muito tranquilo para a gente enfrentar a pandemia. 
Olha a gravidade. Hoje, um paciente dessa, dessa, da, da mutação, vítima da mutação, ele vai para o leito de enfermaria, Arthur, já com máscara de VMI, que vocês sabem, consome o dobro de oxigênio que um tubo, que um paciente entubado jogando oxigênio no pulmão do paciente, porque ela tem escape. Um leito, de, um, um hospital como o nosso, de 51 leitos, o consumo de oxigênio é tão alto pela gravidade dos pacientes já em enfermaria, que nós caímos para 34 leitos a nossa rede hospitalar, a, lei, a rede de produção de oxigênio. Nós saímos desesperadamente do mercado, comprando usinas, não tem pronta entrega, é que nós fizemos isso no final de janeiro. Então, hoje, ontem, chegou a última usina que nós encomendamos. Então, se o Brasil tiver de ampliar leitos, como ele tem. Se o governo fornecer dinheiro para ampliação de leitos, Daniel, e Ana, nós não temos, tem dois gargalos. Um não tem usina de produção de oxigênio na prateleira e não tem equipe médica. Você não consegue montar equipe médica para ampliação de leitos hoje. Para você ter uma ideia, o tamanho do nosso desespero aqui, já no começo de fevereiro, nós estamos pagando o plantão de médico aqui em Araraquara, o mesmo que o Einstein paga. E você não acha médico. Você não acha médico intensivista. Então, é uma dramaticidade. Então, hoje, é, nós não temos uma política de vacinação. Nós não temos, hoje, estruturalmente, condições de ampliação de leitos. E eu entendo, eu estava dizendo, o desespero dos governadores em, em tentarem, de toda forma, ter acesso às, às vacinas. Mas eu, eu só, e acho que eles não estão errados. E se eu tiver condições de comprar vacinas enquanto prefeito, também quero comprar. Mas eu penso que nós não, é grave o que vai acontecer no Brasil. Um dos esteios, um dos pilares do SUS, é, 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 o, é o princípio da igualdade do acesso. Né? É o princípio da equidade. Se nós não cuidarmos desse princípio da equidade, ou seja... Onde o ente federado tiver condições de comprar vacina, seja por fundo de financiamento ou recurso próprio, a população vai ter vacina. Os entes federados que não tiverem condição de financiamento dessas vacinas vão ficar sem vacina. Nós vamos arrebentar um dos esteios, um dos princípios no SUS, que é o princípio da equidade, onde todo o povo brasileiro tem o mesmo direito tem que ter acesso à mesma assistência à saúde. Isso é grave. Eu penso, não estou aqui dizendo que os entes federados que estão correndo aí atrás da vacina não estão errados, mas eu penso que nós deveríamos unir forças, recorrer ao Supremo Tribunal Federal, exigir um plano de vacinação que tivesse celeridade, portanto, vamos estabelecer até o final do primeiro semestre para que todo o povo brasileiro esteja vacinado, exigir um plano de vacinação, agora não é, não é hora de debater meta fiscal, teto do gasto público. Agora nós temos uma emergência nesse país, que é um tsunami que está se aproximando, que é um, um, que é um genocídio do povo brasileiro que vai se caracterizar de mortes e mais mortes, milhares e milhares de brasileiros que vão morrer sem ter acesso à saúde por conta da pandemia. Outra questão que eu penso que, que nós temos que ter uma política unificada de isolamento social. Não adianta, é, por exemplo, a Araraquara tomar as medidas necessárias se as cidades da região não tomarem, porque a hora que a minha curva de contaminação era Araraquara começar a cair, as regiões... Imagina o, a grande São Paulo, Arthur, você que foi secretário de São Bernardo do Campo. Ou seja, se você não tiver unidade na política de distância de isolamento social, a hora que uma cidade começar a derrubar a queda de contaminação, essa, essa flutuação da população, a população flutuante, que tem uma mobilidade imensa, é, você não, não, tudo que você ganhou você perde em questão de semanas. Então, não, é preciso ter unidade, é preciso, é, nas políticas de isolamento, é preciso nós termos recursos para ampliação de leite, mesmo assim... É, eu, eu imagino que é, se liberar recursos hoje, nós teremos dificuldade de estarmos ampliando leis. 
O Supremo, é, é, o Supremo tomou a medida que eu penso que ela é correta e que isso tem que ser efetivado, que é o recredenciamento dos leitos SUS. Mas eu penso que está caracterizado, se alguém queria caracterização de crime de responsabilidade, o desmonte, o desmonte da estrutura de enfrentamento à pandemia que foi feito pelo governo federal de forma deliberada no final de dezembro, isso está mais do que caracterizado como crime de responsabilidade, crime contra a vida do povo brasileiro. Porque o governo tinha informações, nós sabemos que ele tinha, você sabe que ele tinha, Arthur, porque ele tem todo o instrumental para ter essas informações. Ele sabia o que ia acontecer com o Brasil. Ninguém sabia mais que o governo federal que estava vindo. Nós descobrimos aqui em Araraquara quando a cepa já estava circulando. E para a cepa circular em Araraquara significa que ela veio por terra, ela veio com as transportadoras, com o sistema de escoamento de produção dos estados do norte, escoamento da produção é, da Zona Franca de Manaus, ela veio por terra, ao contrário da primeira onda que veio da Europa por aeroporto, tanto é que é, a primeira, as primeiras vítimas foram pessoas que fizeram viagens internacionais, dessa vez não, ela veio por terra. Portanto, nós tínhamos tempo suficiente para tomarmos as medidas necessárias para evitarmos o que vai acontecer no Brasil. Eu, eu penso... É, outra questão que é importante para que eu encerre a minha fala é a questão, é, hoje os municípios, o governo federal não renovou o seu decreto de calamidade pública. Portanto, hoje os municípios, para você ter uma ideia, não tem como empenhar a despesa da pandemia. É, nós não temos, não, não existe dotação orçamentária possível para que a gente empenhe as despesas que nós estamos tendo que fazer nesse início de ano. É necessário que se tomem medidas para que os municípios, mesmo os governos estaduais, possam, possam ter condições é, contábeis do ponto de vista da contabilidade pública e de recurso financeiro para enfrentar o que está por vir. E eu quero terminar falando da importância, do, 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 como nós fizemos em 2020, da suspensão imediata é, do pagamento de precatórios, para que a gente possa ter fluxo de caixa nesse início de ano para enfrentar a pandemia. A questão do não recolhimento da cota patronal também, que significa melhorar o fluxo de caixa dos municípios. Claro, e depois se abre refis, como foi feito em outras oportunidades, e se parcela esse não pagamento. A suspensão das dívidas que, o, que o, os entes federados têm com os bancos públicos. E também uma linha... É, da mesma forma que é importante o, o abono emergencial para que a gente cuide da população já em situação de vulnerabilidade, é preciso uma linha de crédito para pequena e média empresa. Né? Porque, e também para a grande empresa, que quando nós é, decretamos isolamento social, nós estamos efetivamente né, é, provocando uma retração da economia. O pequeno e o médio não tem fôlego para aguentar. É, muitas vezes, se o grande não tem fôlego, imagina o pequeno e o médio. E não existe, para eu encerrar, Ana e Arthur, essa contradição, essa falsa contradição que se cria entre a economia e a vida. Essa contradição ela não existe. Definitivamente, ela não existe. Né? É, eu, eu penso que a economia só pode crescer e ela só vai crescer se, se o investidor é, sentir que tem estabilidade no país. Ninguém vai tirar os seus ativos da Bolsa de Nova York, da Bolsa de Hong Kong, da Bolsa de Tóquio, da Bolsa é, de Pequim e trazer esses ativos para investimento num país que, primeiro, não tem norte, não tem rumo. Mas mais que isso, nesse momento agora, um país envolto numa pandemia. Se nós queremos que o Brasil tenha minimamente condições para voltar a crescer, nós temos, nós temos que fazer gestão da pandemia. A pandemia só vai passar se nós tivermos vacinação em massa. Mas enquanto não tem vacinação em massa, nós precisamos fazer gestão da pandemia. E a gestão da pandemia significa quando todos os pacientes que demandam leite, o sistema tenha leitos para esses pacientes. Hoje isso não existe. Não existe e talvez daqui 15 dias, em algumas regiões menos que isso, nós estaremos vivendo em todo o território nacional aquilo que nós vimos em Manaus. 
Hoje já tinha notícia que em Porto Alegre é, dezenas de pacientes morreram sem assistência médica. Ontem já tinha registro aqui na região de São José do Rio Preto, uma região rica do estado de São Paulo, cinco pacientes já morreram sem assistência médica. E esse será o cenário do Brasil inteiro. Portanto, tem um tsunami se aproximando de nós. Talvez nós, as nossas gerações vão viver a maior tragédia humanitária da nossa história, da história do povo brasileiro. Uma tragédia humanitária que vai marcar definitivamente a nossa história, a nossa memória, enquanto povo. Penso que ela poderia ter sido evitada. Primeiro com a vacina, com a celeridade da vacinação. E depois com o governo, com as informações que ele tem em mãos, ele ter criado minimamente as condições para que nós estivéssemos enfrentando a pandemia. Ele tivesse estimulado a cadeia produtiva hospitalar, ele tivesse criado condições para geração de leitos, ele tivesse, por exemplo, consertado um erro que foi acabar com mais médicos e ter é, buscado, inclusive, é, daria tempo né, para buscar é, médicos em outras regiões, médicos em outros países, é, para que nós pudéssemos garantir assistência ao, ao nosso povo. Hoje nós não temos estrutura para garantir assistência e não temos uma política de vacinação. Infelizmente, esse é o cenário que está desenhado e nós temos né, que efetivamente construir propostas, apresentar propostas ao Congresso Nacional, apresentar medidas ao Judiciário. Nós temos que mostrar que nós estamos do lado da vida, defendendo a vida. E eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, dar os parabéns à Fundação Perseu Abramo, a todos os parceiros que estão conosco é, nesse debate. E, mais uma vez, Arthur, dizer que é uma honra imensa para mim estar participando dessa live aqui com você e com você também, Ana. E muito obrigado. Eu não vou ter... Acho que falei demais, mas eu não vou ter muito mais tempo para ficar, mas... É, espero que eu tenha contribuído. Muito obrigada, Edinho. Aqui, Edinho, é, no nosso programa Pauta Brasil, produzido pela Fundação Perseu Abramo. Eu, a gente não controlou o tempo, porque como a gente sabe que você vai sair, quisemos aproveitar ao máximo né, a sua contribuição. Né, eu acho que Edinho traz uma fala que apresenta todos os problemas relevantes que estamos vivendo no enfrentamento da pandemia, falta de leito, a, o apagão do oxigênio, né, a falta de plano no sentido da, da imunização, né, mas principalmente trouxe para a gente aqui a pauta municipalista. Eu acho que você fez um resumo importante né, do que, é que se pode trabalhar né, de maneira integrada. Eu acho que isso que você convoca também para se trabalhar de maneira mais unificada, no sentido de uma pauta né, que garanta uma condução é, mais, mais organizada para o enfrentamento desse processo. Vou passar, muito obrigada, Edinho, fique à vontade quando você precisar sair, né? nossos é, ouvintes e telespectadores já estão sabendo aí da sua saída, agradecemos muito e já passo a palavra para que ouro. Edinho, olha, antes de você sair só, é uma, uma satisfação imensa é, ver o relato de quem está é, lidando é, com a vida é, dos seus munícipes e com esse compromisso. Se nós tivéssemos que 5.570 prefeitos, 26 governadores, contando o Distrito Federal, 27, e a presidência da República orientadas por essa sua perspectiva, a Covid ainda assim seria um desafio imenso, mas o, o quadro que nós estaríamos vivendo no país seria absolutamente diferente. Então, eu quero te parabenizar, né? Parabenizar porque eu tenho acompanhado o trabalho que Araraquara tem feito sob sua liderança, né? E é impressionante né? a diferença que faz. Né? Veja, você não, não vai diretamente ser o responsável por salvar vidas, mas o que você está produzindo tem absoluta certeza, tem poupado muitas vidas. Né? e de alguma maneira inspirado prefeitos a terem a coragem de tomar atitudes que você tem tomado. Parabéns, viu, companheiro. Parabéns, isso é um orgulho, não só no, nosso, do, dos militantes do PT, mas de todos aqueles que prezam a democracia, que prezam a política com P maiúsculo, viu? Tenho certeza que você está... Eu sei que você, assim, você deve estar tá muito cansado, 
né, nesse seu segundo mandato, imaginando que ia poder agora, finalmente, né, desenvolver outros projetos que a cidade tem, mas a vida te chamou para essa encrenca e você está se saindo... É, Sim, a estatura, bom, quem te conhecia sabia que não podia ser diferente, mas você está sendo provado e dando conta do recado, né? e nós temos muito orgulho. No Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas do PT, da área da saúde que eu coordeno, a Ana participa junto com o Humberto, junto com o Padilha, junto com tanto Rogério Carvalho, Jorge Sola, tantos companheiros e companheiras, a gente sempre se refere a Araraquara né? é, como um exemplo né, de que é possível fazer diferente, viu? Então, sei que você tem um compromisso com o governador, fica super à vontade aí, mas só receba esse meu abraço solidário, fraterno, extensivo a toda a tua equipe, a tua secretária e ao povo de Araraquara. Um abraço. Bom, Ana, agora a gente podia talvez aprofundar um pouco, porque acho que o Edinho tocou em pontos assim, fundamentais do ponto de vista é, da tragédia, né? que tem é, nome e sobrenome do ponto de vista da determinação, né? mas que assola o nosso país. Eu fico à vontade aqui, eu só aproveitei para me despedir do, do Edinho e deixar registrado né? o quanto tem sido importante né? essa sua capacidade política né? de coordenar de verdade aquilo que a cidade precisa. Que ouro, antes de você iniciar a sua fala, eu já gostaria de fazer uma provocação, porque é, você já vai ter um período tranquilo aí para começar a falar, mas o tema do nosso programa hoje é a omissão do governo Bolsonaro, né? É, e eu acho que era importante, se você pudesse, ao fazer sua fala, você também traduzir um pouco, né, ou trazer questionamento né, sobre a omissão e a ação ativa do governo Bolsonaro, né, como um governo que não só se omitiu em relação a algumas questões, mas escolheu caminhos, né, e escolheu caminhos no sentido de contribuir né, para a piora da pandemia, para o maior adoecimento, para a maior transmissão da doença, para a morte. Então, eu acho que era interessante se você pudesse fazer um pouco essa reflexão sobre o governo omisso, porém o governo enquanto instrumento né, de conduzir a pandemia pelos piores caminhos possíveis. Que ouro com a palavra, nosso ex-ministro da Saúde. Então agora eu vou começar a fazer as coisas de ti. Vou saudar você, te cumprimentar, Ana. Né? É, fazer um agradecimento especial à Fundação Pessoa Abrana, na figura do Aloysio Mercadante, mas eu quero destacar um trabalho muito importante que tem sido feito pelo companheiro Arthur Araújo, né, que tem coordenado o observatório, né, tem dado grandes contribuições a esse pool né, de órgãos de comunicação comprometidos com a democracia, com a vida, né, que é, se somam nesse, nesse espaço de comunicação que nós estamos agora aqui podendo ter. Né. E eu queria dizer o seguinte, quando circulou o, o card com a divulgação desse nosso encontro hoje, um companheiro escreveu para a gente e dizendo o seguinte, que ele não concordava com o título, porque o, o governo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro, é, em particular, podiam ser acusados de tudo, menos de omisso. E acho que, de certa forma, ele tem razão. Né? Não há omissão, há uma deliberada maneira de conduzir a sua visão de mundo e implementá-la por meio de políticas de governo, atendendo múltiplos interesses múltiplos interesses, né? operando no campo da política, no campo inclusive simbólico, né? o tempo inteiro, um certo jeito, claro que coloca o governo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro, presidente da República em particular, como um inimigo muito mais voraz, muito mais difícil de ser enfrentado do que o próprio novo coronavírus, que por si só já é um desafio, e aí a gente olha um pouco em escala planetária. Veja, nós estamos vivendo agora, só para ter uma noção do que, que nós estamos falando, porque não necessariamente todo mundo que nos acompanha consegue é, individualizar ou, ou singularizar o quadro sanitário dramático que o Brasil vive. Hoje o mundo se encontra próximo de 2 milhões e 600 mil óbitos confirmados. 260 mil, praticamente agora, né? no Brasil. O que isso significa? Significa, Ana, que o Brasil, embora tenha apenas 2,7% da população mundial, é o responsável por mais de 
dos óbitos acumulados por Covid. Nós, em meio, olha, nós completamos um ano, não completamos ainda um ano de óbitos. Nós temos um ano, dia 26 de fevereiro, nós completamos um ano da presença da doença. Agora, no dia 14 de março, nós completaremos um ano desde que foi registrado o primeiro óbito por Covid no Brasil, pelo menos oficial, aquele que se consegue registrar como Covid. Né? Essa doença já matou mais do que o dobro em um ano da doença que mais matou brasileiros na história, que foi o infarto agudo do miocárdio, com 112 mil óbitos aproximadamente, em 2017. Portanto, é uma tragédia sem precedentes. E eu vou fazer aqui uma afirmação. É, a, a condução da pandemia no ritmo, no jeito, no modo com que vem sendo feito pelo governo brasileiro, nos levará a uma tragédia. E aqui eu quero dizer que não há exagero. A mera projeção do número de casos, considerando que a taxa de crescimento, a tal da RT, a taxa de transmissão da doença, está absolutamente fora do controle. Nós chegaremos em julho, em julho, portanto, mais cinco meses praticamente, com mais de 500 mil óbitos registrados no Brasil. Para quem estranha um pouco isso, eu quero lembrar a projeção feita pelo Imperial College no final de março do ano passado, quando eles fizeram projeções para todos os países e disseram para o Brasil. Né? Essas modelagens matemáticas que foram feitas estão se consolidando. Eles diziam o seguinte, se o Brasil fizesse a lição de casa, nós teríamos, ao final da pandemia, ainda assim 44 mil óbitos. Vamos colocá-los na cota do inevitável, na cota uh, da história da doença. Veja bem, nós já estamos com 260 mil óbitos, certo? e eles diziam que nós chegaríamos, se nada fosse feito, a 1 milhão e 100 mil óbitos. Nós ultrapassaremos, muito provavelmente até o controle da doença, essa trágica uh, condição. Por isso que quando o Edinho traz uma situação muito concreta, de uma cidade que foi exemplo em 2020, que fez a lição de casa e, mesmo assim, é fortemente afetada pela transmissão né, da doença, um quadro epidêmico explosivo, é impossível desconsiderar a gravidade da situação que nós estamos vivendo. Ontem, nós batemos o recorde, desde o surgimento da doença, do número de casos diários. Nós estamos... Nós estamos há mais de 40 dias com mais de mil óbitos sendo registrados. Né? São praticamente 16 semanas de crescimento do número de casos e número de óbitos. Portanto, o quadro é inquestionável e ele é fruto do conjunto de decisões, né? da sabotagem explícita que o Bolsonaro fez. E aí eu vou apenas citá-las para a gente poder, é, você escolher e a gente poder adotá-las. Desde o começo quando se desmontou a estrutura técnica do Ministério da Saúde. Eu não estou me falando dos ministros, da sucessão três ministros é, no enfrentamento da pandemia. Eu estou me dizendo a desmontagem da estrutura técnica do Ministério da Saúde, da desmontagem do Comitê Técnico Científico do Programa de Vacinação, da incapacidade de prover testes, de prover o país de equipamentos de proteção individual, de não ter uma política para o complexo médico industrial capaz de produzir a regulação de preços, né, de incidir sobre as carências, sobre os, os insumos que estavam em falta como equipamentos é, de respiradores, como gases medicinais agora no Amazonas, como medicamentos para intubação, indução da intubação. Quer dizer, o, Ministério, o governo federal se ausentou completamente dessa história. A sabotagem que o governo faz em relação às medidas chamadas não medicalizantes, que vão da, 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 da destruição das estratégias de isolamento social, do fato de que o Ministério da Saúde não colocou uma campanha no ar até agora, publicitária, para comunicar, para educar, para poder informar a população. A própria campanha do, do presidente da República, há poucos dias, sabotando o uso de máscaras. Né, colocando em questionamento se as máscaras teriam ou não teriam eficácia. Né? As ameaças que faz do ponto de vista de confronto com governadores e prefeitos que ferem os seus interesses. Né? A incapacidade de coordenar o Sistema Nacional de Saúde, de financiar a ampliação de leitos de UTI que foram feitas. Hoje, nós temos os estados e municípios literalmente sem condição de financiamento os equívocos absurdos que foram feitos na condução da estratégia de vacinação, a aposta no único produtor, 
a não aquisição de vacinas, a guerra política contra o governador de São Paulo, no, que colocou uh, de forma vulnerável toda a população de forma desnecessária quando o Instituto Butantan é uma instituição não apenas séria, pública e que sempre foi uma parceira de primeira ordem do SUS, junto com a própria Fiocruz. Então foram se acumulando erros, erros e erros, que é, são erros de ordem política, porque Bolsonaro li, lida o tempo inteiro no confronto, ele mantém a sua base coesa na hora em que ele escolhe os seus adversários políticos, onde ele faz a guerra, né? e, claro, se apropriando dessa visão negacionista, dessa forma é, terraplanista né, de ver o mundo, sem nenhum compromisso com a vida, é uma política eminentemente necropolítica, né, que não enfrentou a desigualdade social e estrutural desse país. Veja, o próprio auxílio emergencial, se saiu e saiu nos modos que saiu, foi graças à oposição no Congresso Nacional. O PT teve um papel fundamental, né, porque não teria saído, porque tem uma lógica econômica também imperando. Né, as próprias definições que envolvem a não aquisição de vacinas têm a ver com o dedo do Guedes, do ministro da Economia, a subordinação do ministro da Saúde tanto ao presidente da República quanto ao ministro da Economia, no sentido de não tomar as decisões necessárias para que fossem providenciadas um conjunto né, de iniciativas nesse sentido. Enfim, são questões que vão se acumulando, né, que apontam para essa tragédia de caráter humanitário, econômico, social e sanitário, mas que tem, na sabotagem explícita criminosa do presidente da República, a gênese, aquilo que é capaz de explicar... Né, a tragédia que nós estamos vivendo. Vejam, quando a gente olha recentemente as medidas aprovadas pelo Congresso Nacional, as iniciativas que os deputados e senadores têm tido, sob liderança, inclusive, do Humberto Costa, do Padilha, do Jorge Sola, dos companheiros que estão, inclusive, no NAP do PT, no Núcleo de Avaliação em Políticas Públicas e Saúde do PT. Inclusive, nas contribuições que têm sido feitas nas medidas provisórias encaminhadas pelo próprio governo. Né? Todas as vezes que se procura acelerar processos né, que possam ampliar a rapidez e a consistência da cobertura vacinal ou de ampliar a transferência de recursos para o SUS para poder fazer o um enfrentamento não apenas da pandemia, mas já do acúmulo de problemas que não foram enfrentados ao longo de 2020 né, e que agora se colocam como urgentes. Quando se olha, inclusive, as contribuições que a bancada de oposição liderada pelo PT tem feito no sentido de garantir o auxílio emergencial novamente, que é decisivo para a sobrevivência de milhões de brasileiros, né, no sentido, inclusive, de conseguir garantir o um mínimo de renda para a subsistência, não estamos falando de nada mais. Quando a gente olha a experiência internacional, né, o que tem sido feito exitosamente por outros países, a gente vê o seguinte, de fato, é um governo que sabota, que não quer povo na rua, que não quer que acabe a pandemia, porque, objetivamente, de estudantes a trabalhadores, donas de casas, o Brasil vai se insurgir contra essa história. Né? Só que é, na, na esteira desta criminosa omissão, que beira a sabotagem, milhares e milhares de vidas estão sendo ceifadas. Então isso, o custo é absolutamente inaceitável. Eu adoraria, mas assim, está completamente errado na, na análise, que eu sei, Ana, que é uma análise compartilhada hoje por todos os epidemiologistas, todos os sanitaristas, os profissionais de saúde que se debruçam seriamente sobre o tema. Mas, infelizmente, né, elas vão se consolidando. Vou dar um exemplo muito concreto. Né? Dada a, a, o ritmo, a, essa programação absolutamente inconsistente de aquisição de vacinas que está dada hoje pelo Ministério da Saúde, nós só chegaremos, na melhor da hipótese, à cobertura vacinal de 70% no final do segundo semestre de 2022, ou seja, do ano que vem. Ou seja, o Brasil será... É, hoje já é um párea sanitário e político internacional, mas ele será também um dos países que sairá por último da crise, agravando todas as dimensões da vida, inclusive econômica, do nosso país. É isso, que ouro. Eu acho que a gente podia conversar um pouco né, também é, sobre a questão da PEC, né, a, a, o projeto que está tramitando agora é, no Senado, a 186, é, que eu acho que é um bom é um bom tradutor do que a gente está dizendo aqui que é, é o, o Estado brasileiro a serviço né do mal e da morte porque é, ao trazer para dentro do Congresso a discussão 
né, de ampliação do auxílio emergencial e a gente está percebendo que é fundamental esse auxílio emergencial para que as pessoas possam sobreviver à pandemia, mas sobreviver também à condição de desemprego, de miséria, de fome, né, que esse governo está trazendo para a nossa nação. Ao trazer a discussão é, do auxílio emergencial, é, foi colocado pelo governo, né, assim, e isso é uma expressão... É, na minha avaliação, de, de sabotagem, de chantagem. Então, assim, tudo bem, vamos até garantir, a gente pode até garantir o auxílio emergencial, não o que estamos lutando, de 600 reais, mas o de 250, 200, que é o que está sendo negociado pelo governo. Mas se vocês querem isso, né, vocês vão ter que abrir mão da estabilidade, do financiamento de duas políticas essenciais para o país, que é educação e saúde. Porque por trás né, da, da, da PEC 186, tem a questão da desvinculação orçamentária para a saúde e educação. Se a gente, e aí é uma medida estrutural, que você vai ter, você vai estar resolvendo um problema emergencial, que é o auxílio, né, e vai estar destruindo de maneira estruturante né, uma política, porque se a gente desvincula né, saúde e educação né, no orçamento federal, isso também vai ter desdobramento nos orçamentos estaduais, municipais. Se a gente olhasse para trás, a gente já conversou um pouco sobre isso, né, se a gente não tivesse tido a emenda constitucional 29, que vinculou o recurso para a saúde, hoje a gente teria um SUS um terço por sua capacidade. Então, você imagina o que é que a gente tem hoje, um terço do SUS, para atender uma pandemia dessa ordem. Se a gente remete isso para fora, a gente vai estar tá esvaziando, acabando, ferindo de morte também o Sistema Único de Saúde. E o que é incrível, eu queria que você debatesse um pouco sobre isso também, não falta dinheiro ao governo federal. Por isso que fica claro para a gente que não se trata de omissão, né? se trata de uma ação criminosa. Né? Quando não se teve respirador no Brasil no início da pandemia, quando não se teve teste, quando não se teve equipamento de EPI, não é porque o mercado estava sufocado naquele momento, é porque não se comprou antes. Né? E não se comprou antes porque se decidiu não comprar antes, porque todos já sabiam né, a dimensão da pandemia. Mesma coisa agora. Nós, no Núcleo de Acompanhamento de Política de Saúde, o NAP do PT, da Saúde, a gente discutia que se não começasse a planejar a compra de vacina desde agosto, a gente chegaria agora sem vacina, o que está acontecendo. Né? E os governantes, o nosso ministro da Saúde atual, né, mentem em relação ao número de vacinas, ilude a população. Né, assim, que tal vacina vai chegar, que vai conseguir comprar vacina. A gente está último da fila para adquirir vacina. Até no pool de vacina internacional patrocinado pela OMS, né, pela OPAS, a gente optou pelo menor percentual possível né, de compra, de, de aquisição de vacina. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do orçamento. Eu acho que a gente já ouviu os governantes dizerem que é hora de passar a boiada, quer dizer, se aproveitar de uma tragédia mundial né, como a pandemia para passar projetos de lei que beneficiam determinados grupos e agora de novo, quer dizer assim, vai aproveitar a pandemia para, numa situação dessa, ao exigir que a gente apoie né, e vote a questão do auxílio emergencial, se abra a mão da estabilidade orçamentária para a saúde e educação. Fala um pouco sobre isso e eu acho que a gente tem ainda 12 minutos para ir encerrando essa nossa roda de conversa de hoje. Não, Ana, eu acho que a gente, eu posso tentar fazer aqui uma, mas eu acho que você melhor do que eu pode, inclusive, traduzir isso de uma maneira objetiva para quem está nos acompanhando. A ideia qual que é? Né? É... O governo Bolsonaro não inventa né, essa restauração dessa ordem conservadora. Ela já vem com a emenda constitucional 95. Ela nos levou a perder 22 bilhões e meio no SUS nesses últimos três anos, antes de 2020. Mas o ano de 2020, quando explode a pandemia, ele demonstra, ele serve para demonstrar que uma das teses de que não havia recursos para sustentar políticas públicas de saúde, de educação, de ciência e tecnologia, de reforma agrária, enfim, várias dessas políticas públicas, é uma verdadeira mentira. Uhum. Primeiro porque todos os países, inclusive os capitalistas mais ricos, né, desenvolveram estratégias de uh, aumento da dívida, 
né, de, de emissão de, de dinheiro para poder suportar não apenas as medidas necessárias de enfrentamento sanitário, mas inclusive para pensar a própria recuperação da economia. Ou seja, você olha o Japão, você olha a Alemanha, você pega a União Europeia como um todo, pega os próprios Estados Unidos, são trilhões de dólares investidos nesse sentido. Né? E no Brasil, sem mais nem menos, quando pressionado pela opinião pública, pressionado pelo Congresso Nacional, apareceram recursos, inclusive para a saúde, no chamado 35, orçamento. 35 bilhões para a saúde. Desse, mais 35 bilhões para a área da saúde e quase 600 bilhões, quando a gente contar o conjunto de medidas né, que o auxílio emergencial, o repasso para estados e municípios. Portanto, a ideia de que não há recurso não é verdadeira. A ideia é que Há uma política deliberada de privatização do Estado, diminuição do Estado, destruição das políticas públicas, entre elas do SUS, que se expressa agora nessa chantagem, não há outra expressão, nessa chantagem, é, nesse passa-moleque que o Guedes mandou para o Congresso Nacional, que era condicionar essa, essa merreca de auxílio emergencial, porque o valor é, é insignificante para proteger a vida de milhões de brasileiros que estão abaixo hoje da linha da miséria, e em contrapartida avançar no sentido de precarizar as políticas públicas, inclusive é, tentando limar né, aqueles pisos constitucionais que historicamente foram fundamentais para construir não só as políticas de saúde, como a política de educação. Claro que o horizonte é a ampliação né, do mercado. No fundo, no fundo, o conjunto, a intenção central deste governo né, é dizer o seguinte, olha, vamos tirar... Vamos aproveitar este momento para destruir essas políticas públicas tá certo? e ampliar o espaço de mercado. Só que acontece o seguinte, né? há estudos que demonstram que mais de 78% da população brasileira não tem a mínima condição, nem com o planinho popular, nem com o voucher do Guedes, com nada, absolutamente nada, teriam condições de assumir custos, ainda que indiretos, com assistência à saúde. Ou seja, a adoção dessas medidas é perversidade, é condenar à morte milhões e milhões de brasileiros. Ainda bem que a gente tem a voz da oposição, tem a voz do PT no Congresso Nacional, nós temos o Conselho Nacional de Saúde hoje, junto com a Frente pela Vida, que envolve centenas de entidades hoje, se mobilizando né, para a gente retomar, no mínimo, o patamar de recursos que foram colocados no ano passado. E eu vou explicar rapidamente por quê, Ana. Porque, veja, além de enfrentar a pandemia de Covid, que se mostra esse ano mais vigorosa, mais exigente, inclusive do que foi em 2020, nós passamos o ano, de, o ano passado inteirinho praticamente dizendo para as pessoas não procurem serviços de saúde, cancelando os procedimentos não, que não são de urgência, chamados eletivos. Então, diagnósticos de câncer, hipertensos, diabéticos, pessoas que tinham cirurgias marcadas, tudo foi cancelado. E essas pessoas não podem mais protelar. Muitos desses casos vão se tornando cada vez mais graves. Então, além de ter recursos para atender a emergência do Covid, é fundamental sustentar né, a assistência para os outros problemas, inclusive para as pessoas que sobreviveram ao Covid e que vivem graves sequelas e que vão precisar de cuidados. Portanto, é fundamental. A proposta que o governo manda para o Congresso Nacional, e que agora a Câmara e o Senado vão ter que se debruçar, ela é inferior, inclusive, sequer repõe a inflação. Em valores, em reais, ela é menor do que os valores per capita de 2013. Em 2013, nós tínhamos R$ 579 reais per capita. Agora, em 2021, isso vai significar 535. Veja, a população ficou mais velha, mais adoecida, tem Covid, tem ampliação de rede, tem um conjunto de necessidades e nós estamos caminhando, literalmente, é, para a crise sanitária, para uma crise funerária, para uma crise humanitária. Ok, a gente está se encaminhando para os cinco minutos finais. Você está com eco, você está me ouvindo com eco ou está me ouvindo bem? Me ouvindo bem? Ok. Então a gente está se encaminhando aí para os cinco minutos finais do programa. É, eu também gostaria de agradecer a Arthur Araújo, né, o convite para estar tá aqui é, mediando a conversa. Né? Eu estava até brincando com ele, eu digo que eu sempre fui da falação, nunca fui da mediação. Então eu estou estreando aqui como mediadora... É, mas foi um prazer, né? um prazer estar mediando essa conversa, estar escutando o Edinho 
né, tá podendo ouvir, né, quem tá lá na ponta, né, enfrentando todos os desafios, como ele apresentou aqui pra gente, e a forma, vamos dizer assim, tão correta, né, com que ele tá lidando, né, com a questão pública, com a questão da saúde pública, com a questão da economia no município, e eu acho que foi é, bastante importante pra gente é, poder ouvi-lo. E vou passar para você, para a gente fazer o, o encerramento final, estamos aqui fechando o, o, o nosso programa, né, se você é, tem alguma, é, alguma ideia do que, é que a gente pode deixar, vamos dizer assim, de uma ideia síntese dessa nossa discussão, dessa nossa conversa, de como que a gente pode lutar a partir de hoje, a partir de todos os dias, para tentar criar o que Edinho estava colocando, né, com a vocação que ele fez, da gente tentar ter uma pauta mais unificada, né, mais coordenada, para que a gente possa continuar no enfrentamento de o turno aí das maldades do governo Bolsonaro, né, que em breve, né, tenho certeza, pagará por todos os seus crimes. Que ouro com a palavra. Olha, eu acho que tem uma primeira dimensão que não pode ser desprezada, que é a necessidade de cada um de nós cuidarmos, fazermos a nossa parte na proteção à vida, né, é, em qualquer outra circunstância, o, a, o caminho era ação política, mobilização nas ruas né? e enfrentamento de uma pressão cada vez mais por um impeachment da chapa, né? porque o Brasil precisa de um grande freio de arrumação. Né? Sem isso, eu já desenhei né? e insisto como síntese que nós veremos uma tragédia de proporções ainda maiores. Mas tomando todos esses cuidados, contribuindo com, e respeitando o isolamento social, usando máscara, né, usando todas as formas possíveis, é preciso mobilizar a sociedade brasileira. Teve uma, uma pessoa aqui nos comentários, a Janete Marzola, né, que fez um comentário aqui que eu concordo com ela, ela diz assim, todos os apoiadores que participaram do governo, que elegeram e continuam cegamente apoiando a Lava Jato de Curitiba, os golpistas de 2016, etc., são responsáveis por essa triste situação. Eu quero dizer que ela tem razão, né, e é preciso dialogar com a sociedade brasileira, é preciso convencer parte deste campo, uma parte é, tem que voltar para o armário, né, tem que ser guardada novamente de maneira muito cautelosa, né? porque são os fascistas e esses dificilmente terão juízo crítico, mas acho que nós temos que ter uma tarefa de convencimento político, de apoio ao Congresso Nacional, de ocupação dos espaços públicos, de uso intensivo das mídias sociais, no sentido de fazer valer esta luta pela vida. Luta pelo direito à vacina para todos e para todas. Uma luta pelas políticas públicas, pela defesa do SUS, pela defesa da educação pública, pela defesa da política de ciência e tecnologia, que mais do que nunca se mostram imprescindíveis. Veja, Ana, nunca o SUS teve tanta visibilidade. Nunca foi tão possível para nós disputarmos politicamente o SUS como sistema de saúde de toda a população brasileira, como um projeto ético-político transformador. Né? Mas para isso será fundamental a capacidade de é, fazer o enfrentamento dessas forças conservadoras. Acho que mais do que nunca o Brasil vai se caminhando é, para um cenário né, é, em que nós teremos que optar. Ou a gente rompe com esse modelo neoliberal, né, que não foi implementado no governo Bolsonaro. O golpe foi fundamentalmente um golpe para que essas forças pudessem se apropriar de vir do Estado né? e, e implementar esse conjunto de políticas. Mas chegou o momento de dizer o seguinte, o Brasil quer esse rumo ou quer um projeto ético-civilizatório, quer um projeto de dignidade, de democracia, de respeito à cidadania e de produção da felicidade, que eu estou apostando nesse. É por isso que eu estou no PT, é por isso que eu estou aqui com vocês, né? lutando é, por essa mesma causa. Um abraço a todos. Muito obrigada, Kioro. Muito obrigado a todos e todas que participaram conosco dessa roda de conversa. Obrigada e parabenizar a Fundação PCO Abramo. Eu acho que foi uma oportunidade é, ímpar a gente estar tá podendo fazer essa discussão. É importante que a sociedade né, seja convocada para apoiar os governadores, os prefeitos. A gente tem que transformar a luta pela vida em uma luta de todos e de todas, né, de todos nós. 
Um abraço a todos, boa noite, boa semana e vamos continuar firme na luta. Um abração, que ouro, obrigada, a gente se fala depois. Araújo, foi um prazer, um abraço a todos e todas. Obrigada.